নেগেটিভ দিকগুলোকে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে আর বলিউড তো আছে এখন নাসার মতো তারা কিন্তু যে রিসার্চ সেন্টার রিসার্চ সেন্টার বন্যা হয় ঝড় হয় এটা আমরা যদি অনেক বেশি পরিমাণ গাছ না লাগাই স্বাগতম সবাইকে বিচার রিয়াকশনে আমরা হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের সঙ্গে আবারো আরেকটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য আর আজকে আমরা দেখব হচ্ছে একটা ভিডিও যে ভিডিওর টাইটেলটি হচ্ছে ইন্ডিয়া ফিউচার গ্লোবাল সুপার পাওয়ার এমনি তো ইন্ডিয়া কিন্তু এখন সুপার পাওয়ার আছে এশিয়ার মধ্যে তা অবশ্যই চায়নার চায়নার পরে কিন্তু ইন্ডিয়া অনেক পাওয়ারফুল সো হুম আর এই ভিডিওটি আমরা নিয়েছি যে civilization a heart for trade, religion, history and culture. The subcontinent has hosted some of the largest empires in history who exerted influence throughout the continent. However, for much of the 19th and 20th centuries, India lacked global influence. Divided among many empires and kingdoms, it was unable to unite. Then on August 15th, 1947, India was granted independence from the United Kingdom. along with neighboring Pakistan. However, just two months later, a British thing broke out between the Pakistan divided nations and the region of Kashmir. Over the next 25 years, India oh. and Pakistan fought in two more wars. This conflict combined with excessive government regulations on the economy mm. limited development. Then in 1991, the Indian government began a massive economic liberalization mm. program. Tax. Import tariffs and taxes were reduced while markets were deregulated. This policy brought in massive That's amounts true. of foreign investment, boosting the country's industrial and service sector. From 1991 to 2019, India's GDP by purchasing power parity increased oh, 7.5%. from 1.1 to 9.56 trillion US dollars. Meanwhile, India's population soared. Since 1960, India's population has increased 200. Population is up some am rag. Billion people in 2021. Over the coming decades, this population growth okay. will continue. By 2027, 2027, India's population is projected to surpass China's, making it the most populous country in the world. And by 2050, its population is projected to reach uh. 1.64 billion people. This growth will keep India young and its labor force large. Over the next 30 years, while China, the US, and Europe's labor forces decline, India's will grow, providing a major economic advantage. In fact, by 2050, India's GDP by PPP is projected to pass the US's to 43.2 trillion US dollars, making it the second largest economy in the world. China, China. This growth will boost the country's GDP per capita. By 2050, it's projected to reach $26,000, nearly four times its value That's in 2019. China. This is a little less yeah, than Russia today. However, India's economic growth is <laughs> guaranteed now. Currently, the country's infrastructure, which is key to attracting investment and fueling further development, is largely inadequate. To improve its infrastructure, attract investment, and foster economic growth, India is pursuing many large-scale mega projects. The first is the 90 billion dollar Delhi Mumbai industrial corridor, a massive infrastructure corridor currently under construction. It will have rail lines, airports, highways, smart cities, power projects, and ports. After this is complete, India hopes to develop several more corridors between Amritsar, That's Delhi, and Kolkata, Mumbai, and Bengaluru, Chennai. Bengaluru and Chennai, and Chennai and Visakhapatnam. 
These corridors, along with other projects, will form a golden quadrilateral oh. of infrastructure <laughs> 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 Delhi, Mumbai, Kolkata, and Chennai. In addition to its corridors, India is <laughs> pursuing a <laughs> <in> 75 billion dollar <laughs> <laughs> highways program called Bharat Mala. The Delhi Mumbai, Delhi Amritsar, Katra, and Ganga expressways, along with the Char Dam Highway, are part of this initiative. Along with this, India has created Sagarmala, a $116 billion program to build new oh, mega ports, improve the current ones, and establish 14 coastal oh. economic zones. The Trivandrum International Seaport, which is under construction on the country's southern tip, is part of this program. Along with infrastructure, India is constructing new cities to attract investment. In the state of Gujarat, it is building Dolara and Gift City, two brand new greenfield smart cities. Meanwhile, it is continuously developing Navi Mumbai, where it is building a $2.2 billion international wow. airport. Hopefully, these mega projects and smaller ones will successfully attract investment and boost economic growth making India a global economic powerhouse. In addition to its infrastructure mega-projects, India has several major advantages that will help lift it to superpower status. First of all, its shape naturally provides the country with lots of coastline. <laughs> Almost all of the country is within 1,000 kilometers of ocean. This natural advantage improves the efficiency of getting goods to port. In addition, India's vast coastline strategically sits along one of the world's oh. <laughs> shipping routes. This situation <laughs> will <laughs> <is laughs> <a> business <laughs> to its already existing ports and will do so for its new trade hubs and smart cities. Furthermore, India now serves as the largest democracy in the world, right in the center of Asia. Because of this, it is able to politically influence both countries in the Middle East and Southeast Asia, along with China while garnering the political support of other world democracies. Throughout the past decade, India has improved its ties with other major democracies around the world, including with the US and many European nations. During this time, it has also worked to develop friendly ties with China and has tried to improve relations with Pakistan. And since Narendra Modi became Prime Minister in 2014, India has increased its assertiveness and leadership in foreign affairs. It has openly challenged China on disputes in the South China Sea, has increased its aid and in interference in other countries, and has publicly expressed its opinions on international events. In the future, India will almost certainly increase its assertiveness. <laughs> While India's political influence expands, its military, military growth. Grow. For the last three decades, India has kept its defense spending budget at around 2.5% of its GDP. Because of this, India's defense budget has skyrocketed <laughs> along with its okay. economy. In 2019, it spent $71.7 .7 billion on its military, almost double its budget a decade okay. before. Nowadays, it has the third largest defense on it. Do you know about the defense budget? And according to the Global Firepower Index, in 2021, India has the fourth strongest military in the world. Behind China, it has the second highest amount of available manpower and the second most active personnel in the world. It also has the fourth yeah, strongest and land air and land forces and the ninth strongest naval force. India is already a global, global military, military power. power right. If it keeps bolstering its armed forces, it will soon be a military <laughs> superpower. While India's political and military influences expand, Technology. its technological and cultural influences will do the same. Space India's is space MP, agency, yeah. ISRO, is the ninth largest in the world and is quickly advancing. It has sent two unmanned spacecraft to the moon and owns one of the eight operational satellites Mars. In late 2021, it will launch Chandrayaan-3, which will hopefully land a rover on the moon. Currently, it is developing a crewed orbital spacecraft and other satellites to study Mars, Venus, and the sun. Oh, like India's defense budget, ISRO's budget is also increasing rapidly. In the future, India will certainly be a major player in space exploration. Yeah. In addition, India is participating in other technology sectors. 
It is part of the ITER program for nuclear fusion and is helping advance biotechnology, IT, the medical field, and many other technologies. Lastly, India's influence is expanding. The Indian film industry, Bollywood, is the largest in the world by box office revenue and tickets sold. Not only is it popular in India, its movies are attracting many millions globally. Especially Africa TV <laughs> In addition, Indian cuisine, music, festivities, and fashion have all found expanding global markets. This cultural influence is also being spread by India's overseas okay. population. India has the largest overseas population of Indian origin living abroad. Many of these individuals have found success, forming strong bridges and links. In the UK and the US, uh. they are the highest income <laughs> ethnic demographic. In the future, India's overseas population will continue to spread its culture. Finally, not only are Indian people going to foreign countries, foreign That's people... Uh, foreign are people are actually, yes. In 2018, 17.4 million tourists visited the country. This is still relatively low, making India the 23rd most popular tourist destination in the world. However, with a rich history and beautiful sites, tourism is growing tourism yes. In 2018, India received over three times as many tourists as a decade before. By 2028, it's projected that India will receive 30.5 million tourists, almost double 2018. These tourists will contribute to the economy and absorb the nation's rich culture, spreading India's global influence. Despite all these optimistic trends and predictions, India still has some major problems to overcome. First of all, mm. climate change presents a huge threat. India has the highest social cost of carbon oh. in the world, which is a measure of the economic harm caused by emitting one ton of carbon dioxide into the atmosphere. India's is $86 per ton. For comparison, the United States has the second highest cost at $48. In India, global warming is increasing the frequency of heat waves, and sea level rise will flood coastlines, especially in West Bengal, Odisha, and Gujarat. Extreme precipitation events are becoming more common, and the monsoon is shifting. Lastly, air pollution is creating Another issue is overpopulation. If managed poorly, India's population growth could increase poverty and unemployment while decreasing food security. Furthermore, terrorism is a threat. According to the Global Terrorism Index, in 2020, India was the eighth most impacted <laughs> country in the world mm. by terrorism. The country's north and northeastern regions uh, were repeatedly attack attacked by Islamic groups in Kashmir, Sikh separatists in Punjab, and secessionist groups in Assam. Although terrorism has decreased in recent years, it still serves as a threat to Indian people and a deterrent for tourism. Another issue is social, social division. division. The nation is still fighting to remove the legacy of its centuries-old caste system. Currently, many lower caste individuals lack education and economic opportunities. On top of all this, India is now dealing uh, with the coronavirus which has caused an estimated 155,000 deaths as of February 2021 and decreased the Indian GDP by 8% in 2020. And still, India has border disputes with China and Pakistan. During the summer of 2020, the Chinese and Indian militaries engaged mm, in skirmishes at the border. Lastly, massive protests have broken out against three farm acts passed by the Indian parliament. This, combined with growing ethnic and religious division, threatens the country's stability. Despite all these issues, India is developing quickly. India's economy, military, and cultural and political influences are expanding, setting it up for a global superpower status. What do you think? Will India become a global superpower? Let's talk about it in the comments below. If you enjoyed this video, it would be amazing if you like and subscribe for more videos very similar to this one. Thanks for watching and see you next time. Onik shundar ebo informative ekta video chilo ar ei video te ekta jinish shobcheye bhalo legeche je India as a global superpower hotse. It is a positive digulo dakhani. Video te kintu negative digulo ke khub shundar bhabe tulle dorechhe.
আই মিন কি কি কারণে নেগেটিভ এইগুলো নাও হতে পারে গ্রোথটা ওইভাবে না হতে মানে সামনে এগিয়ে না যেতে পারে সেটাও প্রবলেম বাধাগ্রস্ত হতে পারে সেটাও কিন্তু দেখিয়ে দিয়েছে অনেক সুন্দরভাবে আর আসলে এটা ঠিক যে ইন্ডিয়ান কালচার কিন্তু আমরা যেমন রিয়েকশন করছি তো আমি দেখেছি যে পৃথিবীর অনেক কোণা থেকেই কিন্তু তা ইন্ডিয়ান কালচার নিয়ে রিয়েকশন হচ্ছে বা ইন্ডিয়ানদের মতো চলতে চেষ্টা করছে খাবার দাবার পছন্দ করছে বা পোশাক আশাক পছন্দ করছে তো দেখা যাচ্ছে পপুলেশন কিন্তু আসলে ইন্ডিয়ান কালচারকে খুব পছন্দ করে নিচ্ছে সহজেই অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছে এবং অ্যাট্রাক্টিভ আই মিন আমাদের এই এশিয়ার মানে সাবকন্টিনেন্টে আমাদের যে কালারের যে ব্যাপারগুলো আছে বা আমাদের পোশাক আশাকের ব্যাপার আমাদের মধ্যে যে মানবিক দিকগুলো আছে সেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ইউরোপের দিকে বা আমেরিকার দিকে কিন্তু এতটা দেখা যায় না দেখা যায় না তারা ফ্যামিলির মতো ঠিক আছে কিন্তু তারপরও যে ব্যাপারগুলো থাকে যে একটু দূর কিন্তু আমাদের এই দিকে যেটা হয় যে সেটা কিন্তু খুব ক্লোজলি থাকে যার কারণে খুব সহজেই মানুষকে অ্যাট্রাক্ট করছে আর যেটা দেখালো যে ইকোনমিক গ্রোথ বাড়ছে হ্যাঁ আর ইকোনমিক গ্রোথ বাড়ার কারণটা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় মেকআপ প্রজেক্টগুলোতে ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে যে ধরনের ইনভেস্টমেন্টের কারণে যে ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এগুলোর জন্য ফরেনাররা আকৃষ্ট হচ্ছে সেই জন্য ফরেনাররাও এসে এখানে ইনভেস্ট করছে সো ইন্ডিয়ার যে ইকোনমি সেটা বাড়ছে যে কোনো দেশের কিন্তু ইকোনমিকের জন্য আই মিন ফরেন ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু খুবই জরুরি এবং গভর্নমেন্ট দেখবে যে বিভিন্ন সময় কিন্তু প্রণোদনা দেয় যে বাহিরের যারা থাকে তাদেরকে ইনভেস্ট করার জন্য নিজের দেশে বা ইনভাইট করে বা অন্য দেশে যে যেমন সরকার প্রধানরা যায় ঘুরে আসে এবং বিভিন্ন ইনভেস্টমেন্টের জন্য তারা কিন্তু আসলে কথোপকথন করে বা রিকোয়েস্ট করে তো সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে তারাও এটা করছে আমাদের দেশে সরকারও এটা করে তো দেখা যায় মেজা মেগা প্রজেক্টগুলো কিন্তু এইভাবে আসে এবং তাদের ইনভেস্টমেন্ট সেখানে থাকে ইনভেস্টমেন্ট থাকলে তখন কিছু লোক সেখানে কিন্তু কাজ পায় এবং টাকার যে ইনফ্লু ফ্লুটা থাকে সেটার কারণে কিন্তু আসলে উন্নয়নটা হয় তো সেক্ষেত্রে এখানেও সেরকমই দেখিয়েছে যে বাহিরে থেকে তারা কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট পাচ্ছে এবং তার কারণেই তারা এখানে বড় বড় মেগা প্রজেক্টগুলো করতে পারছে হ্যাঁ আর যখনই বড় বড় মেগা প্রজেক্টগুলো চালু হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু টুরিস্টরা যারা তারা তখন দেখতে পাচ্ছে যে এইখানে তো আমি গেলে সহজভাবে মুভমেন্ট করতে পারবো সব জায়গায় যেতে পারবো কোনো ধরনের বাধা নেই সেখানে টুরিস্টও আকৃষ্ট হয় এই এছাড়া যেটা হচ্ছে যে তাদের ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে টেকনোলজিতে ইনভেস্টমেন্ট আছে তাছাড়া ইভেন কি স্যাটেলাইটে ইন্ডিয়া আটটার মতো স্যাটেলাইট সম্ভবত এখন পর্যন্ত উৎক্ষেপণ করেছে এখন নাসার মতো তারা কিন্তু যাতে চাঁদে যাওয়া যায় তাদের নিজস্ব রিসার্চ সেন্টার রিসার্চ সেন্টার আছে সব কিছু তাদের প্ল্যান মাপে হচ্ছে এবং উন্নতির দিকে যাচ্ছে তাছাড়া হচ্ছে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যে যোগাযোগটা সেটাও কিন্তু ইন্ডিয়া খুব সুন্দরভাবে মেনটেন করে চলছে যে কারণে তাদেরকে আসলে বলাই যায় যে তারা আসলে ফিউচার গ্লোবাল সুপার পাওয়ার কিন্তু তারপরও কিছু প্রবলেম থেকেই যাচ্ছে এবং সেই প্রবলেমগুলোকে যদি ওভারকাম করা যায় তাহলে কেবলমাত্র সুপার পাওয়ার অবস্থা টিকে থাকা কিন্তু এটা আমাদের দেশেও কিন্তু আছে যেটা বললো যে আবহাওয়া জনিত যেগুলো ন্যাচারাল প্রবলেম এগুলো কিন্তু আমরা প্রত্যেক বছর ফেস করি যেমন বন্যা হয় ঝড় হয় এতে কিন্তু আমাদের আসলে কৃষি কৃষি ক্ষেত্রেও প্রচণ্ড ক্ষতি হয় এবং সাথে দেখা যায় যে মানুষের ঘর বাড়ি গবাদি পশু সব কিছু কিন্তু বিলীন হয়ে যায় আবার নতুন করে মানুষকে শুরু করতে হয় তো সেখানে একটা দারিদ্রতার সৃষ্টি হয় অটোমেটিক ন্যাচারালি তো এখানেও আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই জিনিসগুলো আছে যদিও বা তারা রিসার্চ করছে হয়তো পথ বের করবে আমাদের এখানেও চলে ছোট ছোটোখাটো আমাদের দেশ যেহেতু ছোটো আমরা ওভাবে হয়তো এগোতে পারে না আমাদের গভর্নমেন্ট কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যে ন্যাচারাল যে ডিজাস্টারগুলো হয় এগুলো যদি সত্যিকার অর্থে তারা কমিয়ে নিয়ে আসে তাহলে তারা আরও আগাতে পারে কিন্তু এই ন্যাচারাল ডিজাস্টারের জন্য কিছু কারণ কিন্তু তাদের নিজেদের এবং আমাদেরও কেননা আমরা অনেক বেশি পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড বাতাসে ছাড়ছি আমরা এই কার্বন ডাই অক্সাইডকে যদি কমায় না নিয়ে আসতে পারি আমরা যদি পলিউশন কমায় না নিয়ে আসতে পারি আমরা যদি অনেক বেশি পরিমাণ গাছ না লাগাই তাহলে কিন্তু এই যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এটা কিন্তু কন্টিনিউসলি বাড়তে থাকবে এবং আমাদের কন্ট্রোলের বাহিরে চলে যাবে এই ক্ষেত্রে কিন্তু তারা দূষণের ক্ষেত্রেও কিন্তু ইউএস থেকেও সম্ভবত অনেক পার্সেন্ট এগিয়ে আছে তো এইটাকেও কিন্তু কমায় নিয়ে আসতে হবে সবচেয়ে বড় ব্যাপার যে যেটা হচ্ছে যারা তারা কমিউনিকেশন করার জন্য কিন্তু আরেকটা জিনিস করেছে অনেকগুলো এয়ারপোর্ট কিন্তু তারা অনেক ভালো এয়ারপোর্ট তৈরি করে তো আমার কাছে আশা করি যে ইন্ডিয়া আরও এগিয়ে যাক সামনে তাতে আমাদেরও সুবিধা আশেপাশে রাষ্ট্রের সুবিধা হবে তো কারণ হচ্ছে যে তাদের দেশ যখন উন্নতি হবে তখন আ
তো আশা করি আপনাদের সবার এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিও দেখে লাইক দেবেন আর কমেন্টস করে জানাবেন আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি তো আজকের মতো আমরা এখানেই রাখছি আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সাবধানে থাকবেন